en muchos lugares del mundo como el Día del Amor y la Amistad, pues hoy en este día la Biblia siempre, en la sabiduría infinita que tiene, nos habla de la amistad y hoy con un tema titulado La Amistad, Solución a la Soledad. Voy a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés que escribiera Salomón, en el capítulo 4, versículo 9 al 12, y dice la Escritura, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Qué es la soledad? La palabra soledad describe una de las condiciones más tristes y desoladas, lastimeras, patéticas, que describen al ser humano hoy día. El ser humano busca llenar su alma, tapar los huecos vacíos de su vida con diversiones o aparente diversiones, con programas de televisión, hoy día con redes sociales. La gente busca algo que llene o que ocupe ese vacío de su soledad. Hoy en la actualidad vemos también a través de medios cibernéticos o electrónicos que aún la gente popular, la gente famosa como artistas o políticos llenos de gente, de fama, popularidad, al final muchas veces están solos. ¿Quiénes están en los momentos más difíciles en la vida? ¿Cómo no nos gustaría a cada uno de nosotros en los momentos cruentos, difíciles, de alguna circunstancia, estar acompañado de alguien. La Biblia nos enseña a casados, a solteros, a viudos, a divorciados, qué tan importante es la compañía o la amistad. En Génesis capítulo 2, en el versículo 18, dice la Biblia, y dijo Jehová Dios, no, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y cuando Dios vio su creación, que era muy buena, de acuerdo a lo que él escribió, lo que Moisés escribió en Génesis capítulo 1, versículo 31, la contempló como que era el punto del resultado perfecto de un plan creador. No obstante, al observar el estado del hombre como no bueno, comentó acerca de su condición incompleta antes del final del sexto día. Por cuanto la mujer, la pareja de Adán, la compañera de Adán, todavía no había sido creada. Las palabras de este versículo resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de su ayuda idónea, de una igual. Él estaba incompleto sin alguien que lo completase en el cumplimiento de la tarea de llenar, de multiplicarse y sojuzgar la tierra. De acuerdo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 9, escribe Pablo que esto era incompetencia de Adán, no la insuficiencia de Eva. Pablo escribe a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, que la mujer fue hecha por Dios para suplir la deficiencia del hombre. La Biblia nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo. Él diseñó completamente Dios para que el hombre no estuviera solo. Dios nos muestra que es imposible salir solo de los problemas en la vida. Somos como medias naranjas y solo la mitad una a otra se hace a una. Pero, ¿qué decir, como estaba yo comentando, de los solteros, los viudos, los divorciados, los que están esperando casarse? Salomón nos enseña que Dios tiene su media naranja para cada uno de nosotros. 
que Dios primero nos enseña el valor de la amistad para después madurar una relación. ¿Qué sucede cuando una persona está aparentemente espere y espere y espere? Y se puede preguntar, ¿por qué nadie me ama? Me ayuda a salir de mis problemas. Esta es una característica de una persona que justifica sus errores y lo primero que debe de buscar es cultivar amigos para que cuando vengan la crisis haya quien nos pueda tender la mano. Otros pueden decir, si tan solo pudiera alguien ayudarme, vivo solo en este mundo, ¿quién me podrá ayudar? Es una persona que manifiesta autolástima, sin entender que también hay personas que necesitan ayuda. Son personas centradas en sí mismas, no dan nada por los demás. La pregunta es, ¿has visitado a alguna persona? ¿Has visitado por lo menos a tu prójimo, a tus amigos o los que dices amigos o a tus padres? Y otra de las cosas es que alguien también puede decir, yo a nadie le importo, nadie se fija en mí, soy un solo, nadie, a nadie le importo. Son personas que muchas veces se comen, permíteme la expresión, los problemas y abren el corazón a personas indiscretas. Y lo importante es que nosotros abramos el corazón al Creador. Hay personas indiscretas que son desleales, que con sus comentarios al abrir su boca, chismean, hacen murmuraciones de los problemas que alguien les confió y eso aparta a los amigos. Salomón en, el, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, da un primer consejo. Él dice... Mejores son dos que uno. Y acá se trata completamente, sí, del trabajo. Porque al término de este versículo dice, porque tiene mejor paga de su trabajo. No hay nada más importante, escúchalo, primero fomentar amistad. Después de eso, el Señor va madurando a través a cristianos o entre cristianos el discipulado. Y el discipulado es muy importante dentro de la vida de los solteros, porque en ello consiste cimentar ¿qué? la amistad y que en medio esté el Señor Jesucristo. La palabra de Dios no solamente es el elemento que el Espíritu Santo da a los seres humanos para tener luz, para conocer a Jesucristo, para ver el amor como el amor ha sido derramado en cada uno de los cristianos y ese amor yo darlo a los semejantes. Salomón entonces dice, mejor son dos que uno. Y ese es el primer consejo. Es el primer consejo para la soledad. Y es compartir la vida con alguien. Orar para que Dios nos mande un buen amigo. Y Salomón escribe acá en Eclesiastés capítulo 4, del 10 al 12. Dice la Biblia, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se le calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Los amigos fieles pueden llevarnos a superar las terribles experiencias de la vida. Mientras más amigos y especialmente cristianos, cuando hay algo que es la empatía, tolerancia, aprecio, amabilidad, altruismo, cooperación e identidad de interés, se van madurando la amistad. La primera razón es de que mejor es dos que uno solo, porque Dios bendice la amistad, el matrimonio, la existencia de la amistad dentro del matrimonio es una bendición y dentro del matrimonio no hay secretos. ¿Cuántas esposas no le tienen confianza a su esposo porque saben que se burlan, la critican o la exhiben? Si no son amigos dentro del matrimonio, la pregunta es, ¿qué está sucediendo dentro de ese matrimonio? El matrimonio es un pacto de compañerismo, ser amigos toda la vida y ningún esposo eh, ventanea a su esposa o viceversa. Por eso, dentro del discipulado, en los solteros, es importante 
que conozcan la palabra de Dios y la palabra de Dios es un espejo que nos muestra en nuestro corazón de quiénes somos. No hay tal cosa de poder decir nosotros, así soy, así seré y así me moriré. De ninguna manera, porque el Espíritu Santo va transformando corazones y eso es muy importante. ¿Cuál es el segundo consejo? En el versículo 10 del capítulo 4, Salomón escribe, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Muy bien, este segundo consejo que la Biblia nos da es, cuando una persona cae, que alguien está enfermo, ¿quién de los dos se preocupa del uno al otro? Habla completamente de lo mucho que lo ama o de lo poco o mucho que le interesa. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, por lo menos nueve veces la palabra consolación o en relación a ello. Y esto, otra vez, cuando yo era novio de mi, de, la, de mi actual esposa, a veces somos lo que no somos. Y cuando nos casamos, ya somos diferentes. Ya hay cosas en las que decimos, no, pues sabes qué, que era, yo así era de soltero. Literalmente nos quitamos la máscara. Como dijera el falso profeta Rigo Tobar, quítate la máscara. Entonces, ¿sabes qué? Vienen las cosas, a, a, ya no son como antes, ya. Antes te ponías de tapete y la muchacha, allá iba la novia. Y ahora ya, que se aguante la doña. Y no es así. Nosotros tenemos que ser como Cristo, que ama y se da por la iglesia. Eso es morir al ego. Y el Espíritu Santo, en medida que tú buscas a Dios con todo tu corazón, ese amor, Romanos capítulo 5, del 1 al 5, que ha sido derramado en ti, no es para que te lo quedes solo, esto es principalmente a los varones, sino para que nosotros se lo demos a nuestra esposa principalmente, para que el amor no se enfríe. Fíjate lo que dice Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, te leo desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios, porque... De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ya les digo. Nueve veces aparece la palabra consolación o en relación a ella. Y esta palabra significa ánimo, fuerza, vigor, fortalecer, establecer. Y Dios es quien nos llena de ese vigor para dar vigor a los demás. Por eso es muy importante, mis amados amigos, hermanos en la fe, que el discipulado es importante Dentro del matrimonio y antes del matrimonio Aquel que anhela casarse, gloria a Dios Qué bueno que anhela casarse, pero tiene que ser un discípulo Y ese amor que recibe a través de la oración esa, Ese consuelo, esa fortaleza que está recibiendo a diario Va creciendo, porque hemos dicho que Romanos 5 dice Que ya fue derramado el amor de Dios en nosotros Es para dárselo principalmente a nuestra esposa para soportar como Cristo a la iglesia. Dios nos consuela para poder consolar a quienes están también en tristeza o en angustia. Y los cristianos somos enviados a llevar al mundo el evangelio de paz, de consuelo de nuestro Dios y no ser egoístas y no escuchar a los demás y sí fortalecerlos. Vemos que en Eclesiastés capítulo 4 en el verso 10 hay una expresión que dice, ¡ay del solo! Esta palabra implica dolor, sufrimiento, angustia. En otras palabras, 
el que esté solo en esta vida es porque no ha sido amigo. No ha sido amigo o no ha expresado, ¿verdad? Ser amigo y hay dolor, sufrimiento y puede convertirse en amargura y tristeza. Dichosos los que tienen amigos en las buenas y en las malas. En las buenas, uy, hay muchísimos amigos. Pero cuando viene algo mal o alguien cae en pecado, la pregunta es, ¿quién de tus amigos está ayudándote? Y nosotros tenemos que ser amigos con los demás. El tercer consejo, consejo nos lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 4, versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Este tercer consejo habla de dar apoyo, cobijar en el sentido de protección y no solo se refiere al calor físico, que se dan dos personas dentro de una, de una cama, de un lecho, la protección cuando hay una amenaza. Y el ejemplo en el Nuevo Testamento nos, nos puede enseñar muchísimo cuando Pablo estaba en la cárcel y escribe a uno de sus discípulos, tráigame el capote, de más me ha desamparado, amando más este mundo. Entonces los discípulos, sus discípulos, sus conciervos, Dentro de ello lo cobijaron, tanto espiritualmente como físicamente, como en sus oraciones. Por ejemplo, cuando alguien llega a tu oficina, a tu trabajo y es nuevo, ¿quién puede recibirlo? ¿Dónde está ese afecto y, y dónde está ese sentido de ver a los semejantes como las criaturas de Dios? Qué triste es vivir sin alguien en la vida, no muestra amistad. El cuarto consejo, dice la palabra de Dios en el versículo 2. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Este cuarto consejo está en la primera parte del versículo. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Que una persona sirva de resistencia a qué? A los problemas. Que le ayude a orar, que le tienda la mano. Y entre los dos resisten los problemas o al enemigo. Y muchas personas en esta vida no tienen la habilidad para defenderse solos, principalmente la mujer. ¿Y cuántas personas oran juntas para resistir las acechanzas del diablo, los peligros del mundo, los problemas que presenta la vida? Y en el momento que se presentan las angustias, si no hay oración, comunión para estar unidos, rápidamente se pueden desanimar y hay tristeza. Finalmente, en el versículo 12, dice acá, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dentro de tu amistad, de tu matrimonio, de la muchacha que estás invitando a salir o del muchacho que tú ya crees tú que es el varón para tu vida, ¿está Dios en medio? Dentro de tus planes y de tus proyectos está Dios, estás pidiendo a Dios confirmación y esto es tan interesante porque mira se da mucho entre personas más jóvenes que difícilmente oran por una cuestión pero cuando ven a una muchacha el Señor según ellos a los cinco minutos le contesta y este muchacho ya es para mí y rápidamente y eso es increíble, mira ahí te, va, te voy a contar un chisme cristiano Hace 19 años, 19, hace 20 años, porque uno acomoda las cosas como quiere luego. Hace 20 años yo conocí a la que ahora es mi esposa. Sí, sí. <risa> Ella tenía 18 años. Y ahí está mi suegra, Dios santo. <risa> Ella tenía 18 años. Yo un poquito más. Sí, la verdad un poquito más. Ustedes no se imaginan cómo nos conocimos. <risa> 31, <risa> tenía 31. Entonces yo la conocí por algo que no deben de ustedes de buscar, la conocí por medio del internet. Entonces empezamos a chatear y cuando empezamos a chatear, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo así… No, pues yo me llamo Asado, ella vivía en Puerto Vallarta, Jalisco, yo aquí adelante por San Juanico, amén. 
Y entonces, cuando yo la conocí, le digo, oye, pues este, me gustaría conocerte y me mandó, le mandé una foto y la verdad sí se la mandé cuando yo tenía 24 años, más chavo, la verdad, así, más jovencito. Entonces, pues estaba totalmente diferente y dijo, pues vamos a conocernos, ¿no? Entonces, yo la fui a visitar y yo le comenté, porque nos íbamos a, ya cuánto duramos de novios, pues, cerca de dos años, pero si, si nos vimos tres o cuatro veces fue mucho, cosa que no es sana. No es sano porque se tienen que disipular juntos, tienen que congregarse, tienen que por lo menos que el Señor les muestre quiénes son, que los dos sean cristianos. Y entonces pues eh, nos íbamos a casar en, en un diciembre y pues mi pastor me dijo, yo creo que no te debes de casar, tienes que esperarte. Y entonces pues no, no hubo boda, ¿eh? Ahí está la suegra que me ve con ojos de machete, pero no hubo, no hubo, no hubo boda. ¿Por qué? Porque teníamos que esperar el tiempo de Dios. Nos esperamos con invitaciones entregadas, vestido comprado. Mi traje de primera comunión, porque chiquito. Entonces todo eso se quedó y esperamos en el tiempo de Dios. Finalmente, Dios mío, cómo envidio yo a mi suegra. Se los prometo. ¿Saben por qué envido a mi suegra? Tener un, un yerno como yo. ¡Ya! De veras, por eso la envidio mucho. Bueno, ya en serio. ¿Saben ustedes que las cosas así delante de Dios no son sanas? Si después de 20, 30, 40 o hasta 50 años no terminas de conocer a la mujer de tu juventud. Lo ideal es que tú conozcas Primero a Jesús, que Él vaya madurando la amistad y el tiempo y la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios con el tiempo, confirmen si ese galán o esa galana es para ti. ¿Por qué? Porque aunque se parezca a Luis Miguel Cristiano, ¿verdad? O a, o esta, a esa que canta la de factura, ¿cómo se llama? Ah, qué bien saben esa, Shakira. <risa> Aunque se parezca a ella y digas, ¡Oh! espérate. Y aún ahora casados, es un tiempo hermoso en el que nosotros tenemos, ya no compartimos la crema dental, ya no compartimos la toalla con que nos secamos las manos, compartimos la vida. Fíjate, yo soy hijo único, hijo único, no tengo ni hermanos ni hermanas. ¿Verdad? Hasta ahorita, no se ha salido, no ha salido, no ha habido na nada por allá. Pero la soledad, o sea, como hijo único, tú, todo lo tuviste, no, no te creas. No hay nada más hermoso que tener una esposa. Sí, nos agarramos del chongo, nos contamos a diez para soltarnos de las mechas y todo eso. Primero tú, no luego tú, no. Pero ¿sabes qué? No hay nada más hermoso. ¿Sabes por qué? Porque ya no estamos solos. Nos hemos enojado, nos hemos enojado. Nos hemos cantado un tiro, nos hemos cantado un tiro. Un día íbamos ahí, entonces estaba Nicole, tengo tres hijas, Nicole, Camila y Paula, y la que viene. No, no es cierto, no, no, no es cierto. No. Y entonces estaba yo, no sé quién fue, si Nicole o Camila, que íbamos enojados, pero bien cristianos porque veníamos a la iglesia. Y entonces yo le digo a la, a la bueno, ¿qué? Le dije a mi esposa, ¿qué? ¿Ya? ¿Te quieres rifar un tirante? Y entonces la niña dice, ¿qué es tirante, papá? Pues, pues ya eso fue lo que me hizo más bajarme mi temperamento, porque no crean. Si así como me ven, como de esos chihuahuas chiquititos, bien bravos, así bien bravos, pues así chaparrito y bien broncudo. Pero el Señor me ha transformado y no hay nada más hermoso que a tu esposa, a tu futura esposa, a tu futuro esposo, el tiempo que vivas con ella se ha cubierto de miel de la palabra de Dios. Dentro de la amistad, te voy a enseñar lo que la Biblia dice, dos principios sobre la amistad. Dentro de la amistad tiene que existir discreción y lealtad. Proverbios, capítulo 16, versículo 28, dice la palabra de Dios. Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta, ¿qué dice la Biblia? A los mejores amigos. 
nada de que vas a orar por fulano de tal y diciéndole a toda la iglesia o en toda la oficina. Tienes que ser discreto. Dice primera carta de Pedro, en el corazón, parafraseo, cuando ves el error de una persona, no lo ventilas, le ayudas. Proverbios 17, 9. El que cubre la falta, busca la amistad. ¿Qué significa? ¿Le estás tapando sus pecados? No, no lo exhibes. No lo exhibes. Con tu esposa, exhibe sus problemas. Con tu esposa, exhibes sus deficiencias como tú las llamas. Con tu esposa, tú ventaneas todo lo que aparentemente delante de ti está mal o la ayudas. Porque tu esposa es tu principal discípulo. El amor es indispensable para conservar la amistad. Dice Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Fíjate nada más. A mí este, no me había pasado, mi esposa es muy, muy fuerte, pero hace, hace poco se enfermaron, nos enfermamos todos. Yo como viví mucho tiempo, yo, yo sé hacer de comer, lavar, planchar, a 200 la docena. <risa> Todo eso lo sé hacer yo. Pero la falta de práctica, desde hace años ya no lo hago, no lo hago, o sea, porque ah, no, la esposa me decía, no lo hagas tú, lo tengo que hacer yo. ¿Quién soy yo para completamente decirle que no? <risa> ¿Quién no, por favor? Ante todo, la humildad, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues hazlo tú, cariñito. Pues hace algunos días se me enfermó la doña. Sí, se enfermó y yo recordaba estas palabras. No precisamente se refiere cuando cae alguien en pecado, sino cuando alguien por alguna enfermedad o alguna situación. Está enfermo, ¿qué haces tú, varón? ¿O qué haces tú, esposa? Generalmente las mujeres les llevan el té, ¿verdad? O al, al esposo, la medicina, pero los varones a veces estamos, como dicen vulgarmente, como la mamá del muerto, ¿verdad? Hay el que tenga discernimiento, que le entienda. Pero fíjate, si es en serio, nos hacemos como que la Virgen nos habla y ni señas nos hacen. En ese momento te conviertes en Juan Diego y no es cierto, ¿eh? Y no es cierto, tenemos que ver a nuestra esposa Y los jóvenes, ay las señoritas, las mujeres Si desde ahorita te está faltando el respeto Imagínate cuando te cases Si desde ahorita te pone apodos para insultarte Imagínate cuando ya estén casados Si desde ahorita está faltándote el respeto Con insinuaciones inmorales Imagínate qué va a ser cuando estén casados Va a cambiar, pues va a cambiar el día pero él no ¿Qué tanto estás dispuesto a dar la vida por un amigo? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a decir, sabes, este amigo vale la pena, es cristiano, pero que tú no esperes nada en recibir algo a cambio? Porque ese es el amor que ha dado Dios a cada uno de nosotros, a no esperar que nosotros recibamos algo a cambio y principalmente nosotros. Y la máxima muestra de amor es quién? El Señor Jesucristo. Y Pablo escribe, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, se traduce, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que tú y yo estemos dispuestos en el momento de algo que la mujer es sensible, que la mujer es, tiene muchos errores, que tú como su principal maestro, pastor de casa, ejemplo de casa, estés ayudándole como Cristo a la iglesia, como Cristo a la iglesia, Efesios 5 y Efesios 6. Y esa muestra de amor la vemos también nosotros en la cruz. En la cruz, tus pecados, mis pecados fueron puestos en el cuerpo de Jesucristo y en donde la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos que se llama pecado, la Biblia nos dice que el pecado se para, se para completamente de Dios y la paga del pecado es la muerte 
Y la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Y la Biblia dice hay perdón en Cristo Jesús Y muchas personas como escribe Salomón intentan buscar el sentido de la vida El propósito de la vida en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el pecado pues más sin embargo, ¿qué es lo que tú le vas a dar a la mujer de tu juventud, a con que te quieres casar o con la mujer que vives ahora? ¿Vas a darle tristeza o le vas a dar sus días llenos de alegría? Si sí, es cierto, es verdad, no somos perfectos, pero a través de la palabra de Dios vamos rumbo a la perfección. Hoy en este día, el comienzo de que tú empieces a disfrutar de la verdadera felicidad no es una religión. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. Y la muestra de amor más grande de todos los tiempos es Jesucristo. Y la muestra de amistad más grande de todos los tiempos es Jesucristo. Que haya venido a este mundo y que se haya puesto en nuestro lugar. Hoy en este día, quiero invitarte a reflexionar, pero sobre todo a que Cristo esté en tu corazón. Vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a darle gracias a Dios. Y si quieres tú orar junto conmigo para recibir a Jesucristo, bien puedes en este momento. Señor y Dios, hoy en este día nos has dado el regalo y la bendición de la vida. Y en esta vida, que es un paso transitorio por este planeta, hay un propósito en conocerte a ti, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Señor. El conocer a Jesucristo es el privilegio más grande del ser humano. El ver con ojos espirituales que no podemos tener la vida eterna ni con la religión, ni con ritos, ni con tradiciones. Es vernos desnudos delante de ti. Hoy en este día reconocemos que somos pecadores, que solo a través de Jesucristo el que es el camino, la verdad y la vida. No solamente tenemos perdón, sino nos convertimos, no por nuestras obras, ni nuestro mérito, en amigos de Jesús. Y esa amistad que va creciendo a través de la oración, a través de caminar juntos, en los pies de Jesús sea transmitida a mi esposa, a la novia, al novio, a los padres, que es el verdadero amor en Cristo Jesús. Hoy en este día, desde ahí, desde tu lugar, dile con todo tu corazón, Señor y Dios, reconozco que soy pecador. Que la paga del pecado es la muerte, tu regalo, la vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados, su santo espíritu lo levantó de entre los muertos. Venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al pecado, venciendo al mundo. Creo que soy salvo, perdonado de todos mis pecados, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo 
Te doy gracias Padre Celestial En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios Dios es bueno Para continuar nuestro pues nuestro... ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios eh, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años, porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante, bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.